హలో వీస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ నెట్వర్క్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు లైఫ్ కోచ్ హెచ్ఈ నాగరాజ్ గారు ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో సార్ ఆల్రెడీ ఈ సబ్ కాన్షియస్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి అసలు మైండ్లో ఏ కారణం వల్ల మీరు లో ఫ్రీక్వెన్సీలోను లో మైండ్ స్టేటస్లో ఉండిపోవడానికి గల కారణం చెప్పారు దాని మీద నాకైతే కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అది ఈ ఎపిసోడ్లో సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం లెట్స్ వెల్కమ్ నమస్కారం సార్ నమస్తే రెడ్ గారు సార్ ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మీరు అమేజింగ్ సీక్రెట్ ఒకటి చెప్పారు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఈ అమ్ల అమీడా అనేది అన్నారు సారీ నాకు ఆ పదం పెరిగింది అమీడాల దానివల్ల యా దానివల్ల ఒక వ్యక్తి ప్రోగ్రామింగ్ ఇలా ఉండిపోతుంది విరాట్ అని మీరు చెప్పారు అందులో నేను అడిగాను సార్ మనం ఐఎమ్ రిచ్ ఇలాంటి రకరకాల ఎఫర్మేషన్స్ చేస్తున్నాం కదా దానివల్ల మరి ఏమి మార్పు ఉండదా దానివల్ల అసలు ఇంపాక్ట్ ఉండదా అని చెప్పేసి మరి అఫర్మేషన్ యా మరి అఫర్మేషన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నట్టు చెయ్యొచ్చా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అఫర్మేషన్స్ ఎందుకు కావాలి ఎందుకు కావాలి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది అఫర్మేషన్స్ ఎందుకు కావాలి జనరల్గా జనరల్లీ మనము హెల్త్ గురించి వస్తాము సపోజ్ మీరు హెల్త్ బాగాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం కావాలి మీకు ఐఎమ్ హెల్దీ అని చెప్పి ఎఫర్మేషన్ చేస్తూ ఉంటాను జనరల్గా ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏం కావాలి ఇంటర్ఫరెన్షన్ కావాలి అక్కడ మీకు ఏదో ఒకటి అయింది ఏదో ఒకటి ఏదో అయింది దెబ్బ తగిలింది అది మానిపోవాలి ఫ్రాక్చర్ ఏదో అయింది ఇమీడియట్గా మీకు కావాల్సింది మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అలాగే మీ సిస్టమ్ ఒకటి ఖరాబ్ అయిపోయింది వైరస్ అయిపోయింది అక్కడ కావాల్సినది యాంటీ వైరస్ ఒక ఇంటర్వెన్షన్ కావాలి మనిషి మైండ్ ఎప్పుడు పాడైందో మనిషి మైండ్లో ఎప్పుడైతే నేను నేను ఎదగలేను నేను నా నా జీవితం అయిపోయింది నాకు ఇంతే నా వల్ల కాదు నా బ్రతుకు ఇంతే అనుకున్నప్పుడు పో పావటిలో పుట్టినా పావటిలో చావాలి పావటిలో ఉండాలి ఐ ఆమ్ నాట్ ఎన్ఫ్ నాకు మంచిగా ఎడ్యుకేషన్ లేదు నాకు సపోర్ట్ లేదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు ఇలాంటి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్లో ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయ్యి మన బ్రెయిన్లో సినాప్టిక్ కనెక్షన్ అది చాలా స్ట్రాంగ్గా చేసుకో ఉంటే ఇలాంటి అఫర్మేషన్స్ మనకి ఏమి చేయవు అవునా ఏమి చేయవు ఇందాక లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పి డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామ్సే మనకి తెలియకుండా మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి అయాం రిచ్ అనేది డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ వచ్చిందా వచ్చినప్పుడు యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అఫర్మేషన్స్ అయాం రిచ్ అనేది డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్లో ఉంటే మీకు తెలియకుండా అదే నడిపిస్తూ ఉంటుంది మేము ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది జరిగిపోతూ ఉంటుంది మీరు పొద్దున లేచి పొలిటికల్ కొట్టేది గిరికిలు చేసేది ఏమి ఉండదు రాసి 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 ఏమన్నా చేసేది ఏమి ఉండదు డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్లో ఉంటే అది దాన్ని డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ తీసుకుని వచ్చే వచ్చేదానికి అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అది ఎలా తెలుసుకోవాలి సార్ మనం ఈ డిఫాల్ట్గా ఉన్నామా ఇంకా అవ్వలేదు అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అండి ఇప్పుడు మీరు ఎల్కేజీలో ఏబిసిడి నేర్చుకున్నారు రాశారు ఏబిసిడి ఇప్పుడు మర్చిపోయారా లేదు డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్లో ఎంటర్ అయిపోయింది ఎంటర్ అయిపోయింది బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అవును నేర్చుకున్నప్పుడు పడ్డారు అవేర్నెస్ కాన్షియస్నెస్ ఐదు సెన్సరీ ఆర్గన్స్ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈరోజు డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ వెళ్ళిపోయింది అది సో అలాగే ఈ అఫర్మేషన్స్ కూడా డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ వెళ్ళినావా లేదా అనే దానికి మనము రియలైజ్ ఎలా రియలైజ్ అవ్వాలంటే ఇదే ఇప్పుడు మన డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిచ్ అన్నప్పుడు ఎంటైర్ డే హోల్ డే మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒకసారి గ్లాన్స్ చేసుకోవాలి మనం ఐఎమ్ రిచ్ అని మనం పెద్దని అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్యలో ఈ ఐఎమ్ మిలియనర్ బిలియనర్ అనేవాళ్ళు ఒక ఎపిసోడ్లో చెప్పాను మనీ ఏంటని మీకే మన్ ఈ రెండు వేల నోట్లు కూడా తీసేసుకున్నారు తీసేసుకున్నారు సో ఆ రెండు వేల నోట్లు ఇప్పుడు దాకా నేను గ్రూప్లో చూసామండి బండ్లు బండ్లు పెట్టేసి ఐఎమ్ మిలియనర్ ఐఎమ్ ట్రిలియనర్ వెరీ ట్రూ సార్ నాకు గుర్తొచ్చింది మనీ అంటే విరాట్ ఈ కాగితం కాదు ఇది జస్ట్ మూడు రూపాయలతో తయారు చేస్తారు అన్నారు ఐ థింక్ చెప్పి మనం వన్ మంత్ తర్వాత నోట్స్ బ్యాన్ నోట్ బ్యాన్ అయింది ఈరో ఇప్పుడు ఏం ఏం చేస్తున్నారు ఆ రెండు వేల నోట్లు మానేశారు ఐదు వందల నోట్లు పెట్టున్నారు ఐఎమ్ రిచ్ ఐఎమ్ బిలియనర్ ఐఎమ్ ట్రిలియన్ అంటారు రేపు ఐదు వందల నోట్లు కూడా బ్యాన్ అవుతుంది ఏం పెట్టుకుంటారు అప్పుడు సో మనీ అనేది డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది దానికి అది తెలుసుకోవాలి మనము ఆ కరెన్సీ లీగల్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో అఫ్ కోర్స్ ఈరోజు ఎంటైర్ వరల్డ్లో అదే పవర్ఫుల్ దానికోసం అందరూ ఇప్పుడు హ్యూమన్ ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు డ్రఫిక్ డ్రగ్ ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు లేదా ఇంకొకటి సర్వీస్ ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేది ఏంటంటే మనకి డబ్బు కోసమే చేస్తున్నాము మనిషి ఈరోజు ప్రతి యాక్టివిటీలో ఆ కరెన్సీ కోసం ఉంది కానీ అది ఏంటని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి మనము సో ఈ సబ్జెక్ట్ డివైడ్ అయింది మనం మళ్ళీ బ్యాక్ టాప్ చేస్తాము సో అఫర్మేషన్ అనేది ఎందుకు కావాలంటే మనకి ఎప్పుడైతే మన మైండ్ మన కంట్రోల్ లేదు అంటే సి మన మైండ్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫర్టైల్ ల్యాండ్
వితౌట్ ఎనీ వై ఈ హవ్వు వేరు వాటు అనే క్వశ్చన్స్ లేకుండా సబ్కాన్షియస్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయినవి ఆ సబ్కాన్షియస్ ఫైల్ నుంచి ఇప్పుడు మనము రన్ చేపిస్తూ ఉంది మా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్లోనే ఉంది ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ని ఇప్పుడు మనము గలగలి బాగా తవ్వాలి తవ్వేసి ఏమేమి ఉన్నాము నెగిటివ్ చూసి దాన్ని బయటకు పంపించేది పంపించేసి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఐఎమ్ రిచ్ ఐఎమ్ రిచ్ ఐఎమ్ రిచ్ నీకు ఎంటర్ అయ్యిందా సబ్కాన్షియస్ ఫీల్డ్కి అది ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ వచ్చిందా బ్రెయిన్లో సినాప్టిక్ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఫారం అవుతుందో ఆ డిఫాల్ట్ కన్ సిస్టమ్కి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ ఉండొచ్చు లేదా మీ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఎందుకు రాపిస్తారు కాపీ రైటింగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఎందుకంటే సబ్కాన్షియస్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ ఆయన మర్చి మర్చిపోడు అది ఆ రోజు రచన ఆ కాపీ రైటింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోడు డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్కి ఎంటర్ అయిపోతుంది అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనకి ఎదిగే కొద్దీ చేసిన కూడా మీరు చెప్పిన బైక్ లర్నింగ్ అది కూడా డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది అలా మీరు చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సార్ ఇది కూడా డిఫాల్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను చేస్తా ఉండేది డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ తీసుకురావాలని జనాలని జనాలకు కావాల్సింది ఏంటి సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ని డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్ తీసుకొస్తే పద్దెనిమిది నెలలు వేసి అఫర్మేషన్ చేసేది అవసరం ఉండదు కదా పద్దెనిమిది నెలలు వేస్తే డివన్ మీరు మీ సక్సెస్ ఏం కదా చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ మోడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ మోడ్లో అవి లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు చూసినా భయము ఎప్పుడు చూసినా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చూసినా మనకి ఈ గ్రెడినెస్ డబ్బు 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 రాలేదు 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 చేస్తున్నాము రాలేదు రావట్లేదు 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 ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రతి ఒక్క రోజు వాళ్ళు చూసుకుంటే అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇవే రన్ అవుతూ ఉంటాయి రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నావు కదా లోపల ఇప్పుడు మనం చేసేది అఫర్మేషన్స్ అనేది ఇట్స్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇంటర్వెన్షన్ మన వేదాస్లో తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మంత్ర మెడిటేషన్ అంటారు అదే అడుగుతూ అనుకుంటారు మంత్రకి ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెన్స్ ఉందా రెండు ఒకటేనా అని ఇప్పటి నుంచి నాకు డౌట్ అనమాట మన నా గురించి నేను అఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నా గురించి నేను పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఐఎమ్ పాజిటివ్ బై డిఫాల్ట్ నేను ఎందుకు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఉన్నాను కాబట్టి పాజిటివ్ కోసం చేసుకుంటున్నాము సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మనం ఏమంటే వేదిక దీంట్లో తీసుకుంటే మంత్ర మెడిటేషన్ మంత్ర మెడిటేషన్ మనకి బ్రెయిన్ని ఆపరేషన్ కొద్దిగా ఏదైతే మన సబ్కాన్షియస్ ఫీల్డ్ ఉంది మైండ్ అనేది ఉంది దాన్ని ఎంతో కొద్దిగా సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేయాలి ఇది సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఇప్పుడు ఐ ఎమ్ రిచ్ అనేది ఒక అఫర్మేషన్స్ నా గురించి నేను చెప్పుకుంటున్నాను ఆ అఫర్మేషన్స్ వెళ్ళి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉందా ఐ ఎమ్ పూర్ అనేది ఏదైతే ఉంది డిఫాల్ట్ మోడ్లో అది తీసుకుని వెళ్ళిందా బయటికి అది కావాలి హైజాక్ చేసిందా డిఫాల్ట్ మోడ్లో ఉండే లిమిటింగ్ బిలఫ్ని పెరడింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నావో దాన్ని హైజాక్ చేసిందా ఈ అఫర్మేషన్ అనేది హైజాక్ చేస్తే డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్కి ఐఎమ్ రిచ్ అనేది వస్తుంది హైజాక్ చేయకపోతే ఐఎమ్ పూర్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో అప్పుడు దాకా ఇది ఏం చేయలేదు ఇది ఏం చేయలేదు ఎలా సార్ జరిగేది ప్రాసెస్ మంత్ర మెడిటేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అనేది వీడియోలో చెప్పలే అంటారు హాఫ్ డే కావాలి మరి ఆ క్లాస్ ఇప్పుడు ఉండిపోతుంది సార్ అట్లా సండే సండే టైమ్స్ ఎవరీ సండే మాకు అది విజయవాడ కానీ వైజాగ్ కానీ బెంగళూరు కానీ హైదరాబాద్ అలా ఉంటుంది అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు చూసుకుంటే అఫర్మేషన్ పలుకుతారు బట్ దానివల్ల వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ జరుగుతుందా ఆ చేంజ్ ఆ ప్రాసెస్ మీరు చెప్పారు చూసారు ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుందా చాలా మందికి తెలియదు నోటి మాట వరకు వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి అది జరుగుతుందా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు ఇది కూడా మీరు క్లాస్లో చెప్తారా జరుగుతుందా లేదా చేంజ్ అవుతుందా లేదా సి చేంజ్ అవ్వదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చెప్పాను కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చిన్న ఏజ్లో రాశారు ఏది కాపీ రైటింగ్ అది ఇప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు కూడా రాస్తున్నారు ఐఎమ్ రిచ్ ఐఎమ్ రిచ్ అనేది టూ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి రాస్తున్నారు మరి ఎందుకు రావట్లేదు అది ఎందుకు రావాలి ఏం నడిపిస్తా ఉంది అది దాని వెనకాల ఏం నడిపిస్తా ఉంది ఎందుకు రావట్లేదు అది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ బేసిక్స్ థింగ్స్ మనం ఏమంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనము ఒక పొలంలో పొందుతాము ఏదో వేస్తాము పొందుతాము ఆ పొలంలో మీరు ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వ వేయకపోయినా అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం వేయకపోయినా వాటరింగ్ ఫర్టిలైజర్ ఏమి వేయకపోయినా ఆ మనకి కావాల్సిన ఏదైతే పంట వేసింటామో దాని ఓన్ పొటెన్షియల్ వల్ల ద్వారా ఎంతో మనకి ఎంత కొద్దిగా రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఎంత కొద్దిగా రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మన స్టేజ్ కూడా అంతనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిచ్ ఉండొచ్చు 
జరగదు సో మోస్ట్లీ ఆ యాక్టివిటీ ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్ అన్నారు కదా సార్ ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్లోకి తీసుకొచ్చేయడానికి మీకు సార్ చెప్పినట్టు ఐ థింక్ హాఫ్ డే టు వన్ డే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సార్ అది వన్ డే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది వన్ డే ప్రోగ్రామ్ వన్ డే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది టూ డే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సో సో మెటీరియల్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ ప్రాక్టీస్ మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాము వండర్ఫుల్ సో అయితే ఎఫిర్మేషన్స్ చేస్తూ మాకు ఇది వర్క్అవుట్ అవట్లేదు మేము ఎఫిర్మేషన్ చేసినా జరగట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా ఎందుకు అనే కారణం తెలిసే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ అయితే ఎఫిర్మేషన్స్ చేస్తూ మీ డిఫాల్ట్ స్టేజ్ అంటే రిచ్ అనేది ఏదో పేరుకి కాకుండా నిజంగా ఆ రిచ్ మోడ్లోకి మీరు వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే మీరు అనుకున్న కారణం మీరు మీరు అనుకున్న కోరిక ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే సార్ చెప్పిన విధంగా ఆ సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది జరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఎఫిర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు విజువలైజేషన్ అయి ఉండొచ్చు ఇవి ఏ విధంగా చేస్తే మీరు ఆ డిఫాల్ట్ మోడ్లోకి వెళ్తారనే విషయంపై సార్ సండే క్లాస్ అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ క్లాస్ ఎక్కడ ఉండబోతుంది ఎలా ఉండబోతుంది అనే డీటెయిల్స్ మీరు డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు మీరు చేసి ఉంటే అది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అనే కారణం కూడా సార్ చెప్పడానికి ఆ క్లాస్ అనేది ఒక హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ